তো আমরা যদি আসি শুরু করি ডিটেইলস অফ স্টেপ 1 ফার্স্ট অফ অল অ্যাফিনিটি তো অ্যাফিনিটিটা কি অ্যাফিনিটি হচ্ছে বেসিক্যালি টেন্ডেন্সি অফ এ ড্রাগ টু বাইন্ড উইথ রিসেপ্টর মানে এই যে একটু আমরা বললাম যে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে সে বাইন্ড কতটুকু করবে তার অ্যাফিনিটি কতটুকু বেশি সে কি যদি দুইজন ড্রাগ থাকে দুইটা ড্রাগ থাকে বি এবং সি ড্রাগ থাকে তাহলে ডি রিসেপ্টরের মধ্যে কোন ড্রাগটা বাইন্ড করবে আগে কোন ব্রাইন্ড ড্রাগের বাইন্ড করার ক্ষমতা কতটুকু এটাকে আমরা অ্যাফিনিটি দিয়ে মিন করি তাহলে বি যদি বেশি বেশি বাইন্ড করে তার অ্যাফিনিটি বেশি আর সি যদি কম বেশি বেশি বাইন্ড করে তাহলে সি এর অ্যাফিনিটি বেশি তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা বলি অ্যাফিনিটি টেন্ডেন্সি অফ এ ড্রাগ টু বাইন্ড উইথ রিসেপ্টার ইজ নোন অ্যাজ অ্যাফিনিটি আচ্ছা এফিকেসি কি এবার এফিকেসি হচ্ছে যে বাইন্ড তো করলো ড্রাগের সাথে হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখো এই চিত্রটার মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো তাহলে বাইন্ডিংস পর্যন্ত হচ্ছে অ্যাফিনিটি এবার বাইন্ড করার পরে কতটুকু ইফেক্ট দিচ্ছে কতটুকু ইফেক্ট দিচ্ছে যতটুকু ইফেক্ট দিবে ওটা যদি ম্যাক্সিমাম হয় ওটা যদি তার জন্য ওই ওই ড্রাগটার জন্য ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট হয় তাহলে ওটা তার এফিকেসি এখন এই ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট মনে করো যে সি এবং বি দুজনেই সেম ইফেক্ট দেয় মানে দুজনেই হচ্ছে মনে করো যে হাইপার টেনশন কমায় হাইপার টেনশন কমায় একজন একজন হচ্ছে মনে করো যে হাইপার টেনশন কমায় মানে একশো বিশ থেকে একজন নামায় নিয়ে আসে একশো দশে আরেকজন নামায় নিয়ে আসে একশোতে তাহলে তোমরা বলো এফিকেসি কার বেশি হবে মনে করো যে বি হচ্ছে একশো বিশ বিশে নামায় একশো বিশ থেকে একশো দশে নামায় আনে আর সি হচ্ছে মনে করো যে একশোতে নামায় আনে তাহলে এফিকেসি কার বেশি অবভিয়াসলি সি এর এফিকেসি বেশি কারণ সি এর ম্যাক্সিমাম ইফেক্টটা বি এর ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট থেকে বেশি তাহলে যার এটাকে আমরা হিসাব করবো হচ্ছে তো বেসিক্যালি এফিকেসি হিসেব করবো ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট দিয়ে যে ক্যাপাসিটি অফ এ ড্রাগ টু প্রডিউস অ্যান ইফেক্ট অ্যান্ড রেফার্স টু দ্য ম্যাক্সিমাম সার্চ ইফেক্ট যে এটা তার ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট এই ম্যাক্সিমাম ইফেক্টটা যার যত বেশি হবে সেটার এফিকেসি তত বেশি হবে এবার আমরা চলে আসি থার্ড টার্মে পটেন্সিতে হোয়াট ইজ পটেন্সি একটু আগে আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে একটা রিসেপ্টর এটা একটা রিসেপ্টর এই রিসেপ্টরের মধ্যে বিও বাইন্ড করেছে সিও বাইন্ড করেছে করার পরে আমরা দেখলাম যে এটাকে আমরা বলে এটাকে আমরা এতক্ষণ বললাম যে অ্যাফিনিটি আর এই বাইন্ডিংয়ের পরে ম্যাক্সিমাম কার ইফেক্ট কতটুকু বেশি সেটাকে আমরা বলতেছি এফিকেসি এফিকেসি বললাম এখন পটেন্সি জিনিসটা কি পটেন্সি হচ্ছে একটা ড্রাগ ন্যূনতম কতটুকু বাইন্ড করলে একটা ইফেক্ট হোক সেটা ম্যাক্সিমাম হোক সেটা মিনিমাম একটা আলটিমেট ইফেক্ট ক্রিয়েট হবে ওটাকে আমরা বলি হচ্ছে পটেন্সি মানে একটা ইফেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ ইজ ন্যাসেসারি টু প্রডিউস অ্যান ইফেক্ট অফ এ গিভেন ম্যাগনিটিউড এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পটেন্সি সাপোজ মানে একশো বিশ মিলিমিটার অফ মার্কারি থেকে ব্লাড প্রেশার কমায় একশো আনতে একশো মিলিমিটার অফ মার্কারিতে আনতে বি এর লাগে হচ্ছে টেন এমজি আর সি এর লাগে হচ্ছে মনে করে যে টোয়েন্টি এমজি তাহলে কোনটার পটেন্সি বেশি আমাকে একটু বলো তো অবভিয়াসলি বি এর পটেন্সিটা বেশি কারণ বিটা খুব পটেন্ট একটা ড্রাগ সে অল্প খেলেই অল্প খেলেও যতটুকু ইফেক্ট দেয় সি তার চেয়ে বেশি খেলে সেই ইফেক্টটা দেয় তার মানে পটেন্টকে বা শক্তিশালী কে এখানে শক্তিশালী হচ্ছে বি তাহলে এই পটেন্সি জিনিসটাও আমার মনে হয় তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে যে অ্যাফিনিটি কি অ্যাফিকেসি কি এবং পটেন্সি জিনিসটা কি এখন আমরা শেষ করব অ্যাগোনিস্ট পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট অ্যান্টাগোনিস্ট এবং ইনভার্স অ্যাগোনিস্ট এগুলা তাহলে এই তিনটে ড্রাগ বোঝার জন্য একটু পাশে আমি যদি একটা একটু চিত্র আঁকি যে সাপোজ যারা আমরা অ্যাড্রেনার্জিক পড়েছি তারা জানি আলফা ওয়ান বা আলফা রিসেপ্টার এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে ব্লাড প্রেশারকে বাড়িয়ে দেয়া এটা হচ্ছে নর্মাল কাজ এটা তার কি নর্মাল কাজ আচ্ছা নর্মাল কাজটা আমরা লিখলাম এখন এই ড্রাগটাকে এই রিসেপ্টরটাকে যারা যারা ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য অ্যাক্টিভেট করবে তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাগোনিস্ট কি বলবো অ্যাগোনিস্ট আর যারা এই রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট হয়ে ব্লাড প্রেশার বাড়াতে দিবে না তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যান্টাগোনিস্ট এই যে আলফা ওয়ান রিসেপ্টরটা এটা বডির মধ্যেই কিছু অ্যাগোনিস্ট থাকে তারা হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন এবং নর অ্যাড্রেনালিন এই ড্রাগুলা এই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো এই আলফা ওয়ান রিসেপ্টরটাকে অ্যাক্টিভেট করে ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়ায় দেয় এটা তার নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল অ্যাগোনিস্ট আমরা বলতে পারি কিন্তু যদি এই অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিনটা না থাকে বডিতে বাহির থেকে আমরা যদি কোনো ড্রাগ দেই তাহলে সেই ড্রাগটাও যদি সেইমভাবে আলফা ওয়ানকে স্টিমুলেটেড করে ব্লাড প্রেশার বাড়ায় দেয় সেটাকে আমরা তাহলে কি বলবো অ্যান্টাগোনি অ্যাগোনিস্ট কেমন অ্যাগোনিস্ট 
যেহেতু এটা বাহির থেকে খাচ্ছে তাহলে এক্সটার্নাল অ্যাগোনিস্ট আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে অ্যাগোনিস্ট সম্পর্কে কথা বলি একটু যদি আমরা বক্সে দেখি তাহলে বুঝে যাব যে ইফেক্ট সে ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট দিবে বা ক্রিয়েট করবে রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট করবে হ্যাঁ সত্য কথা অ্যাফিনিটি তার অনেক বেশি সে বাইন্ড করবে বাইন্ড করার মাধ্যমে সে আসলে এই বিপিটা বাড়াবে তার এফিকেসিও অনেক বেশি সে ব্লাড প্রেশার বাড়ায় দেবে তারপর আমরা চলে আসি ডেফিনেশনে ড্রাগস দ্যাট বাইন্ডস উইথ দ্য রিসেপ্টর অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট দ্যাম টু প্রডিউস দ্য ইফেক্টস দ্যাট ইজ মাইমিক টু দ্য ইফেক্টস অফ ইফেক্টস প্রডিউস বাই দ্য ন্যাচারাল লাইগেন্টস তাহলে একটা ড্রাগ আমরা যদি বাহির থেকে দেই একটা ড্রাগ আমরা বাহির থেকে দিলাম সেই ড্রাগটা যেমন বিপি বাড়াচ্ছে অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন যেটা বডির ভিতরেই ছিল সেটাও সেম ব্লাড প্রেশার বাড়িয়েছিল তাহলে এই সেম যদি ব্লাড প্রেশার বাড়ায় মানে সমান পরিমাণ ব্লাড যদি প্রেশার যদি বাড়ায় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাগোনিস্ট আর এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন সালবোটামন ফর বিটা রিসেপ্টর আচ্ছা এটা গেল এবার আমরা চলে আসি অ্যান্ড পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্টে দেখো আলফা ওয়ানের মাধ্যমে আলফা ওয়ানের কাজ কি ব্লাড প্রেশার বাড়ানো সাপোজ ধরো আলফা ওয়ান অ্যাক্টিভেট হলে অ্যাক্টিভেট হলে সে ব্লাড প্রেশার বাড়ায় এই একশো বিশ থেকে সে বাড়িয়ে দিয়ে কত করে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ করে ধরে নাও এখন কোনো একটা ড্রাগ অ্যাড্রেনালিন যদি এখানে বাইন্ড করে তাহলে সে অ্যাড্রেনালিন কাজে হবে যে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ করিয়ে দেয় আর বাহির থেকে যে অ্যাগোনিস্টগুলো এই অ্যাগোনিস্টগুলো দিলেও সেরাও তারাও কী করবে একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশ মিলিমিটার অফ মার্কারি করে দিবে কিন্তু এমন একটা জিনিস আমি যদি দেই যেটা দেওয়ার পরে এখানে বাইন্ড করার পরে ওই ড্রাগটা এটাও একটা ড্রাগ বাহির থেকে দিলাম এই ড্রাগটা বাইন্ড করার পরে ব্লাড প্রেশার একশো বিশ থেকে একশো চল্লিশে না গিয়ে একশো বিশ বা একশো বিশ থেকে একশো অল্প একটু বাড়ায় খুব কম পরিমাণে বাড়াচ্ছে তার ওই ড্রাগটা নিজে বাইন্ড করছে বাইন্ড করার পরে ব্লাড প্রেশারটা খুব বেশি পরিমাণ বাড়ানে অল্প বাড়াইছে তাহলে সে অ্যাগোনিস্টের মতো কাজ করছে কিসের মতো অ্যাগোনিস্ট কিন্তু সে ফার্দার বডিতে যে অ্যাড্রেনালিন এবং নর অ্যাড্রেনালিন আছে এদেরকে সে বাইন্ড করতে দিচ্ছে না তাহলে এদের জন্য যেহেতু সে এদেরকে অ্যাক্টিভেট করতে দিচ্ছে না রিসেপ্টরটাকে এই জন্য ওই ড্রাগটা এদের জন্য হচ্ছে অ্যান্টাগোনিস্ট আচ্ছা দেখো সেম একটা জিনিসেরই দুইটা দুইটা নেচার হয়ে গেছে একটা নেচার হচ্ছে অ্যাগোনিস্টিক নেচার আর একটা হচ্ছে অ্যান্টাগোনিস্টিক নেচার তাহলে এই ড্রাগটাকে আমরা কি বলবো তখন এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা এখন বলতে হয় যে ইফেক্ট সে কি প্রডিউস করবে বক্সের দিকে আসে চলে আসে চলে আসে আমরা সে ইফেক্ট প্রডিউস করবে কিন্তু কম দিবে খুব বেশি একটা দিবে না রিসেপ্টরকে সে অ্যাক্টিভেট করবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি করবে অ্যাফিনিটি হাই সে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করার প্রবণতাটা নর্মাল অ্যাগোনিস্টের চেয়ে বেশি তার হাই মোর দ্যান ফুল অ্যাগোনিস্ট তারপর হচ্ছে এফিকেসি এফিকেসিটা তার লো কারণ তার ইফেক্টটা তো কম বাড়তেছে এই জন্য তার এফিকেসিটা লো তার ডেফিনেশন কী হবে দ্য ড্রাগস দ্যাট বাইন্ডস উইথ স্পেসিফিক রিসেপ্টর অ্যান্ড ইভোক্স উইক রেসপন্স ব্লাড প্রেশার অল্প একটু বাড়াবে অ্যান্ড অলসো প্রিভেন্টস এ ফুল অ্যাগোনিস ফ্রম বাইন্ডিং অন দ্য রিসেপ্টর তাহলে আমার মনে হয় ডেফিনেশনটা তোমরা বুঝছ এবার আমরা এক্সাম্পল যদি বলি যে পিন্ডোরোল ফর বিটা রিসেপ্টর আর এটা মনে রাখার একটা শর্টকাট উপায় আছে এটা হচ্ছে টেকনিকটা হচ্ছে ঘরের ছোটো ছেলে যে ঘরের মধ্যে যে ছোটো ছেলেগুলো থাকে এরা সাধারণত ঘরের যে রান্না হয় রান্নার মধ্যে খুব বড় সড়ো জিনিসটা মনে করে একটা মাছ রান্না হয়েছে মাছের মাথাটা নিয়ে সে বসে থাকবে কিন্তু সে তো ছোটো মানুষ সে মাথাটা খেতে পারবে না যার কারণে মাথাটা আলটিমেটলি পেটে রয়ে যাবে যদিও খায় সে অল্প একটু মাছ টাছ খাবে কিন্তু পুরো মাথাটা শেষ করতে পারবে না তাহলে এটাও পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্টগুলো রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করবে বাইন্ড করে সে যে নর্মাল মানুষটা নর্মাল যে ইয়েটা যে ব্লাড প্রেশার আসলেই বাড়ায় তাকে সে বাইন্ড করতে দিবে না কিন্তু সে নিজেও ব্লাড প্রেশার বেশি পরিমাণ বাড়াতে পারবে না তাহলে এটা মনে রাখার এই এই উপায়টা দিয়ে তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে এবার আমরা যদি আসি অ্যান্টাগোনিস্টে যে অ্যান্টাগোনিস্টগুলো কীভাবে কাজ করে তা আমরা দেখলাম যে অ্যান্টাগোনিস্ট যদি এখানে একটা ড্রাগ একটু আমি কালার চেঞ্জ করে নিচ্ছি যে অ্যান্টাগোনিস্ট যদি এই আলফা ওয়ানের সাথে যদি এমন একটা ড্রাগ বাইন্ড করে যে ড্রাগটা অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিনকে বাইন্ড করতে দিবে না পাশাপাশি যে আলফা ওয়ানের যে কাজ ব্লাড প্রেশার বাড়ানো সেটাও করতে দিবে না মানে আলফা ওয়ানকে ইনহিবিট করে দিবে তাহলে কোনো রকম ইনহিবিট না আসলে বেসিক্যালি আলফা ওয়ানকে অ্যাক্টিভেটই করবে না ওই ড্রাগটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যান্টাগোনিস্ট তাহলে অ্যান্টাগোনিস্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি আসি বক্সের মধ্যে দেখে দেখবো যে অ্যান্টাগোনিস্ট ফিজিওলজিক্যাল কোনো ইফেক্ট দেয় না 
যে ফিজিওলজিক্যাল কোনো ইফেক্ট দেয় না পাশাপাশি সে রিসেপ্টর রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট করে না অ্যাফিনিটি তার হাই কারণ সে অ্যাড্রেনালিন নরডেরানিন বডিতে থাকা সত্ত্বেও তাকে বাইন্ড করতে দিচ্ছে না তার মানেই সবচেয়ে হাইয়েস্ট অ্যাফিনিটি হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টের বেসিক্যালি তারপরে হচ্ছে এফিকেসি নো এফিকেসি কোনো ইফেক্ট নাই ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট তো অনেক পরে কোনো ইফেক্টই এখানে সে ক্রিয়েট করবে না এই জন্য তার এফিকেসি একদম নাই আর ডেফিনেশন যদি আমরা বলি যে দ্য ড্রাগস দ্যাট বাইন্ডস উইথ স্পেসিফিক রিসেপ্টরস অ্যান্ড ইভক্স নো রেসপন্সেস অ্যান্ড অলসো প্রিভেন্ট এ অ্যাগোনিস্ট ফ্রম বাইন্ডিং অন দ্য রিসেপ্টর ওকে তাহলে আমরা এটা বুঝলাম এটা এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোপ্রানোরল ফর বিটার রিসেপ্টর আর আলফা ওয়ানও যদি যদি আমরা হিসাব করি তাহলে হচ্ছে প্রাজোসিন প্রাজোসিন হচ্ছে আলফা ওয়ান রিসেপ্টরের ব্লকার এতক্ষণ এই অ্যাগোনিস্ট পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট এবং অ্যান্টাগোনিস্ট দেখলাম এগুলো হচ্ছে যে হয় ইফেক্ট ক্রিয়েট করে নতুবা ইফেক্ট কোনো ইফেক্টই ক্রিয়েট করতে দিচ্ছে না আর এখন আমরা যদি ফার্দার আর একটা ড্রাগ এমন একটা ড্রাগ দেই যে ড্রাগটা আলফা ওয়ানের সাথে বাইন্ড করে আলফা ওয়ানের কাজ হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বাড়ানো আর ওই ড্রাগটা আলফা ওয়ানের সাথে বাইন্ড করে আলফা ওয়ানকে অ্যাক্টিভেট করবে বা স্টিমুলেট করবে কিন্তু ব্লাড প্রেশার কমাবে আর এই যে উল্টো কাজটা করতেছে এই জন্য এটাকে আমরা বলে থাকি ইনভার্স অ্যাগোনিস্ট এই ইনভার্স অ্যাগোনিস্টের দুইটাই উদাহরণ এক নম্বর হচ্ছে ব্যাঞ্জোডায়াজিপাইন্স ফর ব্যাঞ্জোডায়াজিপাইন্স রিসেপ্টর আর সেকেন্ড হচ্ছে বিটা কার্বোলাইন্স এটাও ব্যাঞ্জোডায়াজিপাইন্স রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে নেগেটিভ উল্টো একটা অপোজিট একটা ইফেক্ট দেওয়া শুরু করে আচ্ছা এটা আমরা যদি দেখি তাহলে যে পাশ ইনভার্স অ্যাগোনিস্টগুলো যে ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট সে বিপরীতটা দিবে আর সে রিসেপ্টরকে অ্যাক্টিভেট অবশ্যই করবে বাট অপোজিটটা অ্যাক্টিভেট করবে অ্যাফিনিটি তার হাই আর এফিকেসি তার হাই বাট অপোজিট দিকে হবে আর কি ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাহলে আমরা বলবো ড্রাগস বাইন্ডস উইথ স্পেসিফিক রিসেপ্টর অ্যান্ড প্রডিউস অপোজিট ইফেক্টস দ্যাট আর প্রডিউস বাই দ্য ট্রু অ্যাগোনিস্ট আচ্ছা তাহলে এবার আমরা একটা জিনিস আমরা এখানে মিস করে আসলাম যে ছোট ছেলেটাতে আমরা তো বললাম এখানে একটা জিনিস শর্ট নোটে প্রায় আসে আই এস এ প্রফের শর্ট নোটে বা ভাইভাতে খুব বেশি পরিমাণ এটা জিজ্ঞাসা আই এস এ কি এটা হচ্ছে ইনট্রিনসিক ইনট্রিনসিক সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি কন্টেইনিং ড্রাগস আচ্ছা তো এই জিনিসটা বেসিক্যালি আসে হচ্ছে বিটা ব্লকারের ক্ষেত্রে বিটা ব্লকারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিটা ব্লকার আছে যারা বিটা ব্লকার হিসেবে কাজ করে কিন্তু আসলে তারা পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট তো এটার এক্সাম্পলটা আমরা আমাদের ওই যে অ্যাড্রেনার্সিক অ্যান্টাগোনিস্টের অল্প স্বল্প ডিউরেশনের এখানে একটা ন্যামোনিক্স আমরা দিয়েছি আমাদের আজকের এই ফার্মাকোডিনামিক্সের লেকচার এখানেই শেষ হচ্ছে তো আমরা নেক্সট যে ফার্মাকোডিনামিক্সের লেকচারটা করতে যাচ্ছি বা করব সেটাতে থাকবে হচ্ছে রিসেপ্টার ক্লাসিফিকেশান ডাউন রেগুলেশন খুবই প্যাঁচানো একটা জিনিস আপ রেগুলেশন এটাও একটা প্যাঁচানো জিনিস এই দুইটা জিনিসকে আমরা খুব সহজ বাংলায় ইনশাল্লাহ যে টিচারকে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো করে বোঝাবো ড্রাগ ইন্টারেকশানস অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশান থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স এবং আরও যে জিনিসগুলো আছে সবগুলো জিনিস নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওটা করবো ইনশাল্লাহ